Hello all, welcome to study buddy. And in this video, we will talk about Delhi Sultanates. So, in the concept, we will talk about R Pass 2 NCRT. We already talked about COSA launch. So, Delhi Sultanates will in the demo video. And in the R Pass 2, Medieval India NCRT Class 7. In the total, 10 lessons are in 10 lessons are decoded 500 rupees cost. So, you will join the course in the description box. You will join the course in WhatsApp and Telegram. You will join the course details as well as the Telegram and Insta. You will join the regular updates. Okay, so we will jump in without further delay. So, Delhi Sultanates will see in the video. So chapter 2 we saw about that regions like the Kaveri Delta became the current, became the center of large kingdoms. So periya periya kingdoms elame vandhu, or river or a basin. So adha sutti dhaan vandhu kingdoms, Indus Valley Civilization ni abudu dhaan uruvaach. So adha yam maridha, Kaveri Delta was sutti, a large kingdoms vandhu uruvaach. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? So, Delhi is the capital of the kingdom. That was because Delhi became an important city only in the 12th century. So, Delhi is the limelight of the 12th century. So, Delhi is the Delhi Sultan of the 12th century. So, in the 1100s, Delhi is the army of the So, take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajputs. So first first when the Delhi Sultanates Kadila Delhi capital Irika Kadayad. Tomara Rajputs Abdingra Ungal Kadila uh, Rajputar Gal Ninkeri Patripinga. So Avungalik Aungal one of the subset people the Tomara. Tomara San Sulvanga. So Avangana first first Delhi a capital of Ekranga who were defeated in the middle of the twelfth century by the Chauhans. So, Chauhan's one uh, region or a maklum and the one the Tamil Nadu layer crown and the Tamil Argal Abdin Soldrangalia, Marathi Argal, Maharashtra layer crown, and the Mari one uh, region layer crown, one or a pair. So, Ajmir la on the Chauhan's are in the Kanga. So, the Chauhan's Abdin Granga and the Tomara Raj puts a defeat Pandranga. It's a concept. Chauhan's are in no pair and pathing, Chacha Manas Abdin Solvanga, Chaha Manas Abdin Ramari. Uh, or Haha Manas. See on this island. So it was under the Tomaras and the Chauhans that Delhi became an important commercial center of the Maradi Delhi. So many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. So Delhi the Narya Jain people when the Vald and Narya temples when the construct Pandranga. Coins minted here called Delhi Wall had a wide circulation so inga coins thaniya vandu delhi kaga mint pandranga and the coins oda per vandu delhi wall so adu nalla circulation la vandu irukku seringa okay so the transformation of delhi into a capital that controlled vast areas of the subordinate i'm sorry subcontinent started with the foundation of delhi sultanate in the beginning of the 13th century na sonna 1206 la dhaan vandu delhi sultanate aarambikkum so idhu dhaan vandu 13th century 1200s la the 13th century aarambikkum so eppo vandu delhi vandu or periya capital ah maarudhu transformation of delhi into a capital so and delhi la dhaan pala areas ah control pandranga that controlled vast areas of the subcontinent started with the delhi sultanates so delhi sultanates tha first first delhi capital ah vekkala tomara rajputs tha vechirukanga and slow ah vandu or thongloda kai la dhaan innor kai ku maarudhu abdingranga so take a look at table 1 again and identify the five dynasties that together made the Delhi Sultanates. So Delhi Sultanates are order ongilk therinjirukkoum. Slave or Mamluk lehen the aramikkoum. Adhu nama paapoum. So the Delhi Sultanates built many cities in the area that we now know, know as Delhi. So Delhi Sultanates thaa andhu enna pannraanga apdhe andhu Sultans nariya vishyatha andhu edithla build pannraanga. So adhu nalda Delhi vandhu avulu important ayirukku. So look at map 1 and locate Delhi Kunha, Kunha, Kuhna, uh, Siri and Jahanpana Abdin So in the map is the map one and papa nama first. Yeah. It the map one. So in the map one la locate panga. So in the places la ingerke Abdin Ramadi. So Delhi e Kuhna Siri Adukapro Jahanpana. Okay. Uh, map locate panitinga abdina ingerku ingerku. 
ஜஹன்பானா இங்கே இருக்கும் ஸோ இது மூணுமே ஒரே கிட்டத்தட்ட ஒரே லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரூலர்ஸ் ஆஃப் டெல்லி ஸோ இது டேபிள் ஒன் இது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ராஜ்புட் டினாஸ்டிஸ் இருக்குது பாருங்கள் ராஜ்புட் டினாஸ்டிஸ் ராஜ்புட்ஸில் தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அஜ்மீரில் இருந்தவங்க சௌஹான்ஸ் அதுக்கப்புறம் தோமராஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு டெல்லியை வந்து கேபிட்டலாக வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் ரூலர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அனங்கா பாலா அப்படிங்கிறவங்க தோமரா பிரித்விராஜ் சௌஹான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன் ஸோ அந்த வார்லலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இவங்க ரூல் பண்ண டைம் டைம் லைனும் கொடுத்துருக்காங்க ஏர்லி டர்கிஷ் ரூலர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குதுபுதின் ஐபக் ஸோ டெல்லி சுல்தானேஜ் ஆரம்பிக்கிறதே வந்து ஐபக் அவரோட டைம்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் பால்பன் ஐபக் இவங்க எல்லாமே அடுத்து இல்துத்மிஷ் ரசியா அப்புறம் கியாசுதின் பால்பன்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்லேவ் டினாஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களோட டினாஸ்டியை இல்பாரி ஸோ இல்துட்மிஷ்க்கு அப்புறம்லாம் இல்பாரின்னு ஆரம்பிக்கும் ரசியா தான் ஒன் ஆஃப் த ஒன்லி விமன் ரூலர் முஸ்லிம்ஸ்லே அதுக்கப்புறம் கல்ஜி டினாஸ்டி வரும் ஜலாலுதீன் கல்ஜியும் அலாவுதீன் கில்ஜியும் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து அவரோட மாமனார் தான் ஜலாவுதீன் கில்ஜி அவரை கொண்டுட்டு தான் இவர் ரூலுக்கு வருவார் நெக்ஸ்ட்டு துக்லக் டினாஸ்டி இல்லை கியாசுதீன் துக்லக் முகமத் துக்லக் முகமத் துக்லக் தான் வந்து நிறைய ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக யோசிப்பார் பட் எல்லாம் ஃப்ளாப் ஆகிடும் அப்புறம் ஃபிரோஷா துக்லக் நெக்ஸ்ட் வந்து சயீத் டினாஸ்டியில் வந்து கிசிர் கான் ரொம்ப முக்கியங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லோடி டினாஸ்டி பஹ்லுல் லோடி இம்பார்ட்டன்ட் ரூலர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்ராஹிம் லோடியை டெஃபீட் பண்ணிட்டு தான் முகலாயர் முகல் எம்பயர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆரம்பித்தோடனே வந்து டெல்லி டெல்லி சுல்தானேட்ஸ் தான் ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க தோமராஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜ்புட்டை சார்ந்தவங்க ஸோ ஃபைனிங் அவுட் அபவுட் டெல்லி சுல்தான்ஸ் ஸோ ஆல் த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் காயின்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ப்ரொவைட் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நம்ம டெல்லி சுல்தானேட்ஸ் பற்றி இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லேருந்து ஸோ இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஸ்டோன்ஸில் சரி அந்த கல்வெட்டுகளில் சரி அந்த மாதிரி காயின்ஸில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து ஸோ பில்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ப்ரொவைட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எஸ்பெஷலி வேல்யூபிள் ஆர் ஹிஸ்ட்ரிஸ் ஸோ அவங்கள பற்றின ஹிஸ்ட்ரிஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபி பயோகிராஃபிஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுலேருந்தும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் தாரிக் சிங்குலர் தவரிக் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ளூரல் ரிட்டன் இன் பர்ஷியன் ஸோ இது வந்து பர்ஷியனில் எழுதியிருக்காங்க ஹிஸ்ட்ரி நார்மலாக இவங்களை பற்றின ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் இது பர்ஷியனில் எழுதியிருக்காங்க த லாங்குவேஜ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் த டெல்லி சுல்தானேட்ஸ் ஸோ டெல்லி சுல்தானேட்ஸ் கடையில் என்ன லாங்குவேஜ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பர்ஷியன் நெக்ஸ்ட் ஒன் யா நார்மலாக டெல்லி சுல்தானேட்ஸ் பற்றின ஹிஸ்ட்ரி வந்து இந்த தாரிக் அப்படிங்கிற அந்த லைக் புக்லேருந்து பார்த்து புக் ஆர் ஒரு கம்பைலேஷன் ஆஃப் திங்ஸை வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபிகர் ஒன் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இன் மேக்கிங் ஆஃப் அ மேனியூஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஒரு மேனியூஸ்கிரிப்டை வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த பேப்பரை வந்து பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கம்பைல் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் அதை ஒரு புக்காக மாற்றுறது ஸோ ப்ரிப்பேரிங் த பேப்பர் ஃபஸ்ட் ஒன் ரைட்டிங் த டெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் மெல்டிங் கோல் டு ஹைலைட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை வந்து ஹைலைட் பண்ணுறக்காக அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் பேசேஜஸ் ப்ரிப்பேரிங் த பைண்டிங் ஸோ கடைசியாக பைண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ த ஆத்தர்ஸ் ஆஃப் ஸோ தவறிக்கு அப்படிங்கிறது ஒட் ஐ டோல் வாஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது ஸோ இந்த மேக்கிங் ஆஃப் மெனிஸ்கிரிப் தான் த ஆத்தர்ஸ் ஆஃப் தவரிக் வேர் லேர்ன்ட் மென் ஸோ நல்லா படித்தவங்க தான் வந்து இந்த புக்கை மேக் பண்ணுறாங்க செக்ரட்ரிஸாக இருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸாக இருப்பாங்க போயட்ஸாக இருப்பாங்க கோர்ட்டில் இருக்கிற கோட்ரியர்ஸாக இருப்பாங்க ஹூ போத் ரீகவுண்டட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் அட்வைஸ்ட் ரூலர்ஸ் ஆன் கவர்னன்ஸ் ஸோ ஈவெண்ட்ஸும் இவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸும் நடந்திருக்கு அண்ட் ரூலர்ஸ்க்கு வந்து யார் ரூல் பண்ணிகிட்ருக்காங்களோ அந்த டைமுக்கு அவங்களுக்கு அட்வைஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எம்ஃபசைசிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் ரூல் ஸோ ரொம்ப அத்தாரிட்டேரியனாக இல்லாமையும் இப்படி தான் ரூல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியும் கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து தவறிக்கோட ஆத்தர்ஸ் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சவங்க தான் வந்து இந்த புக்குக்கான 
சோல்ஜர்ஸ் எப்போ வாழ முடியும்னா சேலரிஸ் இருந்தால் தான் வாழ முடியும் சேலரிஸ் கம் ஃப்ரம் த ரெவன்யூ கலெக்டட் ஃப்ரம் பெசன்ஸ் ஸோ பெசன்ஸ் இருந்தால் தான் பெசன்ஸ் பெசன்ஸ் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க அது மூலயமா தான் சேலரி கொடுக்க முடியும் பட் பெசன்ஸ் கேன் பே ரெவன்யூ ஓன்லி வென் தே ஆர் ப்ராஸ்பரஸ் அண்ட் ஹாப்பி இந்த பெசன்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களும் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து விளைச்சல் ஏற்படும் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் வந்து த கிங் ப்ரமோட்ஸ் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஹானஸ்ட் கவர்னன்ஸ் ஸோ இது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி சொல்ல வராங்க ஸோ இதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கிள் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஸோ அவர் ஒழுங்கான ஜஸ்டிஸும் ஒழுங்கான கவர்னன்ஸ் பண்ணால் தான் மக்கள் வந்து நல்லா ஹாப்பியாக வள வாழ முடியும் அப்போ தான் டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் பே பண்ணால் தான் வந்து சேலரிஸ் கிடைக்கும் சேலரிஸ் கிடைச்சா தான் சோல்ஜர்ஸ் இன் இன்டர்னில் கிங்குக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க உங்களோட சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து சர்க்கிள் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இது வந்து ஃபஹர் இ முதாபிர் வந்து எழுதுறாரு தேர்டீன் சென்ச்சுரியில் ஸோ கீப் த ஃபாலோயிங் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் இன் மைண்ட் த ஆத்தர்ஸ் ஆஃப் தவரிக் lived in cities mainly delhi and hardly ever in villages so in the tawarik in the histories pathi eludranga illaya so ivanga vandu delhi la da irundirukanga and romba sila per da villages la irundirukanga hardly kandupidikiradhu romba kashtam abdingranga they often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards so in the tawarik eludranga pathinga and the histories and the sultans pathi avanga vandu nalla nama eludrom abdina அந்த ரூலர் நம்மளுக்கு நல்லா காசு தருவார் பொற்காசுகள் தருவார் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை மைண்டில் வச்சுட்டு எழுதுவாங்க தீஸ் ஆத்தர்ஸ் அட்வைஸ்ட் ரூலர்ஸ் ஆன் த நீட் டு ப்ரிசர்வ் அண்ட் ஐடியல் சோஷியல் ஆர்டர் பேஸ்ட் ஆன் பர்த் ரைட் அண்ட் ஜெண்டர் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து ஆப்வியஸாக நல்லா எப்போ எழுத முடியும்னா அந்த ரூலர் ஆப்வியஸாக ஏதாவது நல்லது செய்யணும் ஸோ இவங்களும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ரூலருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் பர்த் ரைட் நேச்சுரல் ரைட் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த டைம்லேயே வந்து பர்த் ரைட் ஒருத்தன் போ ஒருத்தன் ஒரு மனுஷன் பிறக்கிறானா அவனுக்குன்னு ஒரு ரைட் இருக்கும் அதை கொடுங்க ஜெண்டர் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் இப்போ ஆண்கள் பெண்கள் அந்த மாதிரி என்னென்ன பேஸஸ் அந்த சோஷியல் ஆர்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதுபடி போங்க அந்த மாதிரிலாம் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேர் ஐடியாஸ் வே நாட் ஷேர்ட் பை எவ்ரிபடி ஸோ இவ இவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க ஐடியாஸை எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ரூலர் இருக்காங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் இவங்களோட ஐடியாஸ் போகும் ஓகே இன் டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சுல்தான் இல்துட்மிஷ் டாட்டர் ரசியா பிகேம் சுல்தான் ஸோ இல்துட்மிஷ் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சக்ஸஸர் இல்லை ஒரு பையனை வந்து ஒரு ஒரு மென்னை வந்து இந்த இடத்துல உட்கார வைக்க முடியாது ஸோ நம்ம ஒரு விமனை உட்கார வைப்போம் அவங்கள சுல்தான் ஆக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ த கிரானிக்லர் ஆஃப் த ஏஜ் மின் மின்ஹச் ஈஸ் ராஜ் ரெக்கக்னைஸ் தட் ஷி வாஸ் மோர் ஏபிள் அண்ட் குவாலிஃபைட் தேன் ஆல் ஹர் பிரதர்ஸ் ஸோ அந்த டைமில் வந்து இல்துத்மிஷ்க்கு ஆப்வியஸாக யாராவது அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அவரோட கோர்ட்டில் இருந்த கிரானிக்லர் தான் வந்து மின்ஹச் ஈஸ் ராஜ் ஸோ அவர் என்ன வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காருனா அவருக்கு இருக்கிற ஆண் குழந்தைங்களை விட ரசியா வந்து நல்ல மோர் குவாலிஃபைட் அண்ட் மோர் ஏபிள் பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பிரதர்ஸை விட ஏபிள் பர்சன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுறாரு பட் ஹி வாஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் அட் ஹேவிங் அ குயின் ஆஸ் ரூலர் பட் என்ன தான் அப்படி நினச்சாலும் ஒரு குயினை வந்து நம்மளோட ரூலர் அப்படிங்கிறத வந்து ஒத்துக்க முடியல கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை நார்வே த நோபல்ஸ் ஹாப்பி அட் ஹவர் அட்டம்ஸ் டு ரூல் இண்டிபெண்ட்லி ஸோ அவங்க ரசியாங்கிறது ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டான விமன் ஸோ இவங்க வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ரூல் பண்ணுறது வந்து நோபல்ஸ்க்கும் பிடிக்கல டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் நோபல்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப தலகணை பிடிச்சவங்க நான் சொல்கிறது தான் வந்து ரூலரே கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவங்களுக்கு இருந்தது ஸோ ஷீ வாஸ் ரிமோட் ஃப்ரம் த த்ரோன் இன் டுவெல் ஃபார்ட்டி ஸோ டுவெல் ஃபார்ட்டியில் அவங்கள வந்து லைக் ஹார்ட்லி த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட இருக்காது துரத்தி விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களை கொண்டுருவாங்க ஸோ அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து படிங்க இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அதோட கோர்ஸும் நான் முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் தமிழ்நாடு டிஎன் ஏன்ஷியன் அண்ட் மெடிவல் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது பாருங்கள் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பர்த் ரைட் ப்ரிவிலேஜஸ் கிளைம்ட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் பர்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீப்புள் பிலீவ் தட் நோபல்ஸ் இன்ஹெரிட் தியர் ரைட்ஸ் டு கவர்ன் பிகாஸ் தே வர் பார்ன் இன் சர்டன் ஃபேமிலிஸ
டூ விமன் ஸோ நம்மளாக ஜென்டர் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் படி கொடுங்க விமென்னா இப்படி இந்த வேலை தான் பண்ணும் மென்னா இந்த வேலை தான் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க கிங்க்கு ஸோ வாட் மின் ஹஸ் ஈஸ் ராஜ் தாட் அபவுட் ரசியான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மின் ஹஸ் ஈஸ் ராஜ் தாட் த குயின்ஸ் ரூல் வெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் த ஐடியல் சோஷியல் ஆர்டர் கிரியேட்டட் பை காட் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா காடே வந்து விமன் ரூல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ குயின் ரூல் பண்ணுறது வந்து ஒரு காடோட ஆர்டருக்கு அகேன்ஸ்டாக போகிற மாதிரி ஸோ ஐடியல் சோஷியல் ஆர்டர் கிரியேட்டட் பை காட் இன் விச் விமன் ஹேஸ் சப்போஸ் டு பி சப்பார்டினேட் டு மென் ஹி தி எஃபோர் ஆஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸில் இந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் மென் ஹஸ் ஈஸ்ராஜ் வந்து யாரை பற்றி எழுதியிருக்காங்க ஸோ லைக் இவர் வந்து மென் ஆர் சுப்பீரியர் டு விமன் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காரா அந்த மாதிரி ஹி தி எஃபோர் ஆஸ்ட் இன் த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் காட்ஸ் கிரியேஷன் Since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all her, all of her excellent qualities? So, if you want to know what you want to say, in the God of Creation, there is a register book. In that account, there is no men's category. Then, how do they have the qualities? They have the qualities. They have the men's rule. They have the concept. ஸோ இவங்க மென்னாக இருந்தால் தான் ரூல் பண்ண முடியும் ஆப்வியஸாக ஒரு விமனாக இருந்தால் அந்த இடத்துல போய் உட்காடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இந்த மென்னோட குவாலிட்டிஸ்லாம் வந்தது ஹவு டிட் ஷி ஹவு டிட் ஷி கெயின் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் ஹர் எக்ஸலண்ட் குவாலிட்டிஸ் ஸோ ஆன் ஹர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ் ரஷி ரசியா மென்ஷன்ட் தட் ஷீ வாஸ் த டாட்டர் ஆஃப் சுல்தான் இல் துத்மிஷ் ஸோ அவங்களோட காயின்ஸ்லையும் இன்ஸ்கிரிப்ஷனையும் ஆப்வியஸாக அவங்க யாரோட டாட்டர்னா சுல்தான் இல் துத்மிஷோட டாட்டர் தான் திஸ் வாஸ் இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு த குயின்ஸ் ருத்ரமாதேவி ருத்ரமாதேவி வந்து டுவெல் சிக்ஸ்டி டூலேருந்து டுவெல் எயிட்டி நைன் வரைக்கும் ரூல் பண்ணுறாங்க ஸோ ரசியா வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெல் ஃபார்ட்டியில் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ ருத்ரமாதேவி வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் ரசியா அதுக்கப்புறம் தான் ரூலுக்கு வராங்க ஸோ ருத்ரமாதேவி வந்து காக்காத்தியா டெனாஸ்டியை சேர்ந்தவங்க ஆஃப் வாரங்கள் ஸோ இது மேப்பில் எங்கே இருக்குன்னு ஸ்பாட் பண்ணுங்கள் வாரங்கள் பார்ட் ஆஃப் மாடர்ன் ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ ஆந்திராவில் தான் காக்காத்தியா டெனாஸ்டி இருக்குது So, Rudrama Devi changed her name on her inscriptions and pretended she was a man. So, Rudrama Devi is what is doing here? They change their name in the inscriptions. And, they are going to be a man and they are going to be a man. They are going to be a man. And, they are going to be a man. Another queen, Dida, ruled in Kashmir. That is, in uh, 1980, they ruled in 1003. So, if you look at this, her title is interesting. It comes from... Didi or elder sister, an obviously affectionate term given to a loved ruler by her subjects. So, the Didi is the name of Akka or elder sister. So, in the Didi or Dida is the term of the Queen Dida. So, the Didi is the name of the Queen Dida. So, the Didi is the name of the people who have the title of the people. So, this is the name of the inscriptions. So, this is the name of the inscriptions. And, uh, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரம் கேரிசன் டவுன் டு எம்பயர் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த டெல்லி சுல்தானேட் அப்படி டெல்லி சுல்தானேட்ஸ் வந்து அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மேப்பில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் சிட்டிஸ் கேப்சர்ட் பை ஷம்ஷுதீன் இல்துத்மிஷ் ஸோ இல்துத்மிஷ் என்னென்ன சிட்டிஸ்லாம் கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு டெல்லியிலேருந்து டெல்லியை சுற்றி இருக்கிற இடங்கள்லாம் அப்படியே கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு ஓகே ஸோ In the early 13th century, Pakko, what is it? The control of Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. So, this is a garrison town, a fortified settlement with soldiers. So, if I have a town established, I will tell you who is coming to the town. And I will cut down the town with high walls. And I will cut down the town with soldiers. So, in the 13th century, Pakko, what is it? ரேராக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடிஞ்சது பெருசாக போக முடியல அந்த இடத்த கேப்சர் பண்ண முடியல ஏன்னா டெல்லி சுற்றியும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டவுன்ஸ் நிறையா இருந்தது ஸோ டெல்லி சுல்தான்ஸ் ரேர்லி வென் பியாண்ட் ஹெவிலி ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டவுன்ஸ் ஆக்குபைட் பை கேரிசன்ஸ் ஸோ த சுல்தான் செல்டம் கண்ட்ரோல் த ஹிண்டர்லேண்ட் ஆஃப் த சிட்டிஸ் அண்ட் வேர் தே ஃபோர் டிபெண்ட் அப்பான் ட்ரேட் ட்ரிபியூட் ஆஃப் லண்டர் ஃபார் சப்ளைஸ் ஸோ ஹிண்டர்லேண்ட் அப்படிங்கிறது இல்ல லேண்ட் அஜிசன் டு அ சிட்டி ஆர் போர்ட் Uh, that supply it with goods and services. So, what do we do? We capture the hinterland. So, the sultans. 
இப்போ இந்த ஹிண்டர்லேண்டை தாண்டி தான் இப்போ ஒரு ஒரு கூட்ஸ் வந்து இந்த போர்ட்டோ இந்த சிட்டியை தாண்டி தான் வந்து வேறு ஒரு பக்கம்லாம் வந்து பிரிஞ்சு போகும் ஸோ இந்த ஹிண்டர்லேண்டோட கண்ட்ரோல் இவங்க கையில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வர ட்ரேட்லேருந்து இந்த ட்ரே இந்த இவங்க இந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லி இவங்களுக்கு ட்ரிபியூட் பே பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா ட்ரிபியூட் பே பண்ணுனா பிளண்டர் பண்ணிடுவாங்க அந்த பொருட்களெல்லாம் இவங்க ஆட்டையை போட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இதுதான் நடக்கும் ஸோ இப்படி தான் வளர ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக So, controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. So, in the garrison towns, in the fortified settlements, they were controlled by the country. So, in the side of Bengal, in the side of Sindh, they were very extreme. So, rebellion, war and even bad weather could snap fragile communication routes. So, in all in the war, when they were in the war, bad weather, they were in the war. அந்த இடத்துல வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் ரூட் கட் ஆயிரும் ஸோ டெல்லிஸ் அத்தாரிட்டி வாஸ் ஆல்சோ சேலஞ்சு பை மங்கோல் இன்வேஷன் ஃப்ரம் ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா மங்கோல்ஸ் ஸோ சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து வந்து மங்கோல்ஸ் வருவாங்க ஸோ பாபரோட அப்பாவே வந்து மங்கோல் சார்ந்தவர் தான் ஸோ ட்ரைப்ஸ் பீப்புள் மாதிரி இவங்க ஸோ இவங்க நடுவில் நடுவில் வந்து லூட் பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ டெல்லிஸ் அத்தாரிட்டி வாஸ் ஆல்சோ சேலஞ்சு பை மங்கோல் இன்வேஷன் ஃப்ரம் ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் வழியாக வந்துடுவாங்க அண்ட் பை கவர்னர்ஸ் ஹூ ரிபல்ட் அட் எனி சைன் ஆஃப் த சுல்தான்ஸ் வீக்னஸ் ஸோ மங்கோல் இன்வேஷன் மட்டும் இல்லாமல் நடுவில் அங்கங்கே இருக்கிற கவர்னர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுல்தான் வீக்காக இருக்காருன்னு தெரிஞ்சானா இவங்க ரிபல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க கவர்னர்ஸ் ஸோ த சுல்தானேட் பேர்லி சர்வைவ் தீஸ் சேலஞ்சஸ் ஸோ டெல்லி சுல்தானேட் வந்து இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் தாண்டி வர வேண்டியதாக இருந்தது இட்ஸ் கன்சாலிடேஷன் அக்கர் டியூரிங் த ரெயின் ஆஃப் கியாசுதீன் பால்வன் அண்ட் ஃபர்தர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் அலாவுதீன் கல்ஜி அண்ட் முகமது துக்லக் ஸோ ஒரு கன்சாலிடேட் இது தான் நம்ம ரீஜன் அப்படின்னு கன்சாலிடேட் பண்ணது வந்து பால்பனோட டைமில் தான் அப்புறம் கல்ஜியோட டைமில் அப்புறம் முகமது துக்லக்கோட டைமில் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கேம்பெயின்ஸ் அலாங் த இன்டர்னல் ஃப்ரான்ட்ரியர் ஸோ இது வந்து ஃபேக்ட் பேஸ்டாக இருக்காது இந்த என்சிஆர்டி உங்களுக்கு நார்மலாக அந்த க்ரோனாலஜி அந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியணும்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க டெல்லி சொல் தனிச்சு பாருங்கள் நான் டெமோ வீடியோவும் போட்டிருப்பேன் எடுத்து பாருங்கள் ஸ்டடி படி டபுள் கோட்ஸில் சர்ச் பண்ணுங்கள் Okay, so the first set of campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison towns. If there are garrison towns, there are the garrison towns, there are the ports and the hinterlands that are the same as we can control. So during these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Dome. Dome is like a rent river, it is like a region of the Nadu Dome. ஸோ இப்போ கங்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யமுனா வந்து இப்படி போய் சேரும் கங்கா கிட்ட ஸோ இந்த நடுவில் இருக்க ரீஜன் தான் டோப் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் ஹண்டர் கேதரர்ஸ் அண்ட் பேஸ்டோரல்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பெல் ஃப்ரம் தே ஹே ஹேபிட்டாட் ஸோ இங்கே ஃபாரஸ்ட் இருக்குன்னா ஹண்டர்ஸ் கேதரர்ஸ் இருப்பாங்க பேஸ்டோரலிஸ்ட் ஸோ அங்கே வந்து லைஃப் ஸ்டாக் வச்சு வாழ்வாதாரம் நடத்திட்டு இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாத்தையுமே துரத்தி விட்டுறாங்க டெல்லி சுல்தானேஜ் ஸோ இந்த கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க ஸோ தீஸ் லேண்ட்ஸ் வேர் கிவன் டு பெசன்ஸ் ஸோ இந்த லேண்டை வந்து கிளியர் பண்ண லேண்டை பெசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுங்கன்னு அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் என்கரேஜ் ஸோ நியூ ஃபோட்ரஸஸ் கேரிசன் டவுன்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வேர் எஸ்டாப்ளிஷ் டு ப்ரொடெக்ட் ட்ரேட் ரூட் அண்ட் டு ப்ரொமோட் ரீஜனல் ட்ரேட் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கப்புறம் புதுசாக அதை சுற்றி அந்த இடத்த சுற்றி ஃபோட்ரஸ் கட்டுறாங்க ஸோ அங்கங்கே கேரிசன் டவுன்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அண்ட் டவுனை வந்து ஒழுங்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ட்ரேட் ரூட் அது வழியாக போகிறக்காகவும் ரீஜனல் ட்ரேட் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறக்காகவும் அந்த இடத்த வந்து பாதுகாக்கிறாங்க ஸோ த செகண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் அக்கர்ட் அலாங் த எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ரான்ட்ரியர் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த மாதிரி நடக்குது ஸோ இது ஃபஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் ஃப்ரான்ட்ரியர் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ரான்ட்ரியரில் நடக்குது ஆஃப் த சுல்தானேட் மில்ட்ரி எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் இன் டு சதர்ன் இந்தியா ஸ்டார்டட் டியூரிங் த டெயின் ரெயின் ஆஃப் அலாவுதீன் கில்ஜி ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜி இருந்த டைமில் தான் வந்து சவுத்துக்கு வராங்க சவுத்தை வந்து கேப்சர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அண்ட் கல்மினேட்டட் வித் முகமது துக்லக் ஸோ முகமது பின் துக்லக் இருந்த டைமில் வந்து ஓகே முடிச்சுக்கலாம் இதோட சவுத் இந்தியா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியர் கேம்பெயின்ஸ் சுல்தானேட் ஆர்மீஸ் கேப்சர்ட் எலிஃபென்ட்ஸ் ஹார்சஸ் அண்ட் ஸ்லேவ்ஸ் அண்ட் கேரிட் அவே ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல்
a large part of the subcontinent so now about mohammed bin tukluk or a time no almost uh, and the expansion on the stop oil so almost the large part of continent when the delhi sultanate kai la irukku they had uh, defeated rival armies and seized cities so in the time kula enna panirukanga na avanga opponent armies ellathiyume defeat panirukanga nariya cities ah vandu ivanga capture panirukanga so the sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm so taxes ah vandu collect pannuvanga prachana varudhu appadina justice kudupanga courts irukla andha mari but how complete and effective was its control over such a vast territory so ivlo periya territory vandu capture pandrappo eppadi or control ah irundirupanga adha control la vechirupanga eppadi avanga rule vandu or effective ana rule ah irundirukum appdi kekkranga so alauddin khilji's campaign into south india so idha and the map enna na campaign la pannirukkaru so inga pathinga appdi delhi la indha indha side gujarat rantambore mandu இப்படி பெங்கால் பக்கம் அதுக்கப்புறம் இங்கே காராலேருந்து இந்த பக்கம் இப்போ யாதவா சேர்ந்துருக்காங்க தேவகிரி யாதவா சப் தேவகிரி அப்புறம் காக்காத்தியா சிங் ஆந்திராவில் இருந்திருக்காங்க வாரங்கல்ல துவார சமுத்திரம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து இங்கே தஞ்சாவூர் அதுக்கப்புறம் மதுரை பாண்டியாஸ் இதெல்லாம் வந்து கேம்பெயின்ஸ் இங்கெங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ குவாத் அல் இஸ்லாம் மாஸ்க் அண்ட் மினாரட் பில்ட் டியூரிங் த லாஸ்ட் டெக்கெட் ஆஃப் த டுவெல்த் செஞ்சுரி ஸோ டுவெல் ஹண்ட்ரட்ஸோட கடைசியில் டுவெல் நைன்ட்டீஸில் க கட்டுறாங்க குவாத்துல் இஸ்லாம் மாஸ்க்கும் மினாரட்ஸும் திஸ் வாஸ் த காங்கிரிகேஷனல் மாஸ்க் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சிட்டி பில்ட் பை டெல்லி சுல்தான்ஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் த கிரானிக்கல்ஸ் ஆஸ் டெல்லி இ குன்ஹா த ஓல்ட் சிட்டி த மாஸ்க் வாஸ் என்லார்ஜ் பை இல்துட் மிஷ் அண்ட் அலாவுதீன் கல்ஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாஸ்க் சும்மா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதை என்லார்ஜ் பண்ணுறது பெருசாக கட்டுறது வந்து இல்துத் மிஷோ அலாவுதீன் கில்ஜியும் ஸோ த மினார் வாஸ் பில்ட் பை டூ சுல்தான்ஸ் குதுபுதின் ஐபக் அண்ட் இல்துட் மிஷ் ஸோ மினாரட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு மாஸ்க்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி நாலு சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ அதுதான் மினாரட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து கட்டினது வந்து குதுபுதின் ஐபக்கும் இல்டுத் மிஷோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அ மாஸ்க் இஸ் கால்ட் அ மஸ்ஜித் இன் அரபிக் ஸோ மாஸ்கை தான் ப்ரேயர் பண்ணுற இடம் தான் வந்து மஸ்ஜித்ன்னு சொல்லுவாங்க லிட்ரலி அ பிளேஸ் வ முஸ்லீம் ப்ராஸ்ட்ரேட்ஸ் இன் ரெவரன்ஸ் டு அல்லா ஸோ போய் ப்ரே பண்ணுற இடம் வந்து மாஸ்க் ஸோ இன் அ காங்கிரிகேஷ்னல் மாஸ்க் மஸ்ஜித் இ ஜாமி ஆர் ஜம்மா மஸ்ஜித்ன்னு சொல்லுவாங்க முஸ்லீம்ஸ் ரீட் தேர் ப்ரேயர்ஸ் நமாஸ் டுகெதர் ஸோ ஒன்றா சேர்ந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க மாஸ்கில் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த காங்கிரிகேஷன் சூஸ் த மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் லேர்ன்ட் மேல் ஆஸ் தியர் லீடர் ஸோ இமாம் இமாம் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து அந்த மாஸ்க்கு ஹெட்டு ஸோ ஃபார் த ரிச்சுவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் ஸோ ப்ரேயரை வந்து முன்னாடி நின்று நடத்துவார் அஞ்சு டைம் ப்ரே பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அங்கே முன்னாடி நின்று நடத்துவாங்க ஹி ஆல்சோ டெலிவர்ஸ் த சர்மன் குத்பா டியூரிங் த ஃப்ரைடே ப்ரேயர் ஸோ ஃப்ரைடே வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இது இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் இதோடய டீச்சிங் டீச்சிங் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்கிறது ஸோ அது குத்துபான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரைடே ப்ரேயர் அப்போது டெலிவர் பண்ணுவார் ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் அப்போது ஸோ டியூரிங் ப்ரேயர் முஸ்லீம் ஸ்டாண்ட் ஃபேஸிங் மெக்கா ஸோ மெக்கா எந்த சைடு இருக்கும் ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து பார்க்கும்போது மெக்கா வந்து ஒரு ஒரு சைடில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த கண்ட்ரி மெக்கா இங்கே இருக்குன்னா இந்த கண்ட்ரிலேருந்து இந்த சைட் பார்த்து ப்ரே பண்ணுவாங்க இங்கே ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னா இந்த மெக்காவை பார்த்து இந்த சைட் பார்த்து ப்ரே பண்ணுவாங்க ஸோ மெக்கா எந்த சைடு இருக்கோ அந்த மாதிரி ஸோ இன் இந்தியா திஸ் இஸ் டு வெஸ்ட் ஸோ இந்தியாவை தான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ வெஸ்ட்டு சைடு இதை பார்த்தா மெக்கா இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் கால் கிப்லா ஸோ கிப்லாவை பார்த்து அதை தொழுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பேகம்பூரி மாஸ்க் இது இருக்குது பார்த்தீங்களா பில்ட் டியூரிங் த ரெயின் ஆஃப் முகமது பின் துக்லக் இருந்தப்போ தான் வந்து பேகம்பூரி மாஸ்க் கட்டுறாங்க ஸோ இது தான் வந்து ஜன் ஜஹன்பனா நம்ம பார்த்தோம் அதோட மெயின் பாஸ்க் ஸோ இதை வந்து ஜஹன்பனாவை தான் வந்து சாங்ச்சுரி ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ இது டெல்லியில் வந்து இவரோட முகமது பின் துக்லக்கோட புது கேபிட்டலாக இருந்தது ஸோ இவர் நிறைய பிளண்டர்லாம் பண்ணியிருக்காரு அந்த நம்ம பார்ப்போம் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ த டெல்லி சுல்தான்ஸ் பில்ட் செவரல் மாஸ்க்ஸ் இந்த சிட்டிஸ் ஆல் ஓவர் த சப் கான்டினென்ட்டில் நிறைய மாஸ்க் கட்டுறாங்க these demonstrated their claims to be protectors of islam and muslims so ivunga vande naanga islamism ye muslims ye protect pandrom abdingra claim la vande katranga so mosques also help to create a sense of community of believers so we mosque katranaala inume vande the
மீட் பண்ண முடியாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாஸ்கில் ஒன்றா மீட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட விஷயத்தை வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது ஒரு காமன் கிரவுண்டாக மாறுது ஸோ இட் வாஸ் நெசசரி டு ரெயின் ஃபோர்ஸ் ரெயின் ஃபோர்ஸ் திஸ் ஐடியா ஆஃப் கம்யூனிட்டி பிகாஸ் முஸ்லீம் ஸ்கிரீம் ஃப்ரம் அ வெரைட்டி ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் ஸோ முஸ்லீம்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரே ஒரு இடத்துலேருந்து எல்லாம் இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இடத்துலேருந்து வரும்போது அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே இணையணும் ஒரு இடத்துல ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டியாக உருவாகணும் ஸோ அதுக்காகவும் இந்த மாஸ்க் வந்து கட்டியிருக்கலாம் மோத்கி மஸ்ஜித் பில்ட் இன் த ரெயின் ஆஃப் சிகந்தர் லோடி பை ஹிஸ் மினிஸ்டர் ஸோ மோத்தி மஸ்ஜித் ஓ மோட்டிக்கி மஸ்ஜித்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து சிகந்தர் லோடியோட மினிஸ்டர் வந்து இந்த மாஸ்க் கட்டியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கோர்ஸோட வீடியோவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கன்சாலிடேஷன் அண்ட் அதை கல்ஜிஸ் அண்ட் துக்லக்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த பண்டகன் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டேர்ம் ப்ரீவியஸ் இயர் யூபிஎஸ்சி கொஷின் ஸோ இதெல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம கோர்ஸில் வந்து டீகோட் பண்ணுவோம் இந்த புக்கு வந்து பார்க்குறக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் நிறைய விஷயத்தை வந்து இன்ட்ரிகேட்டாக கொஞ்சம் வேர்ட்ஸை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம டீகோட் பண்ணுவோம் இதை ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்தே அண்ட் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் டெஃபினெட்லி கிவ் அ லைக் அண்ட் ஷேர் தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ அண்ட் இந்த கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் நம்பர் இருக்குது அதுக்கு ம